vrijdag 29 juli 2022. In hierdie aflevering van dit en dat en waar af ook nog, en een beetje gesels oor een paar dingen wat los en vast gebeur in Europa, vooral oor interessante ding wat Dimitri Medvedev kwijt geraak het. Trek me maar weg met jullie in. Sien jylle het allemaal is my snel wilt en wakker oor jullie groen ding en ach, heerlijkheid weet hulle wil jou wil die elektriciteit opwekking transformeer en dan die kwestie wat hulle nou met die boere aan het wat absoluut lofwekkend is. Dat is het lelike ding aan die gang met die boerestories in. Ek kan nie verstaan dat die wereldse mense nog nie besluit het hierdie WEF per hem het by mekaar gemaakt word en weggevat word en hier is maar so paar lekker groot ou mynskachte hier in Johannesburg man. Jy slaak gooi die goede haal af en vergeet van hulle, want die vet weet, die mens is mal, maar hulle het met die pestilentie, het hulle soveel recht gekry om mensese levens oor te neem en mensese levens te verwoest. Dat hulle is vol vals bravada, denk ek. Hulle is nou nie eers meer skaam om openlik te sê, hulle wil die bevolking verminder en hulle wil die mense in spuit met chips en hulle wil die mense sy karre wegvat want dit is een onding privaat voertuie moet daar is te veel van dit en ek is so gatvol vir dit ek is een ou kerel man en ek kan nie verstaan wat hierdie jong manne van vandag dat hulle werkelijk net so kan sit en kyk hoe die wereld wat in hulle leef stikkie vir stikkie afgebreek word om hulle en hulle gaan slawe word, slawe waaruit, een slawernei waaruit hulle nie gaan kan ontsnap nie. Dit maak my, dit moet die ou angstig maak, maar vir my maak het die bliksem in. Ek weet nie wat is die story nie, maar miskien is hierdie meem wat ek nou vir julle gaan wees baie toepasselik, want dit lyk vir my, dit is maar die probleem waar die wereld mee sit. Ek dink, daar kom harde tye, en ek weet nie of hierdie jongmanne van vandag dit gaan kan hanteer nie. Nou lees ek hierdie ding. Jy weet al, hy Trudeau in Canada. Hy is, man, ek gaan nou nie, laat ek liever niks sê nie, want dan gaan dit een vloek weer woord wees wat uitkom. In 2020, the Trudeau Liberal and Liberals announced that their goal was to reduce emissions from fertilizer a major producer of nitrous oxide by 50% over the next eight years. Fertilizer Canada slammed the government's short-sighted approach, arguing that reducing nitrogen fertilizer use will have considerable impact on Canadians' farmers' incomes and reduce overall Canadian exports and GDP. Vergeet die exports en GDP, die ouds gaan vrek van die honger. Hulle het precies hierdie selle strand wat hulle bezig is in Holland, waar oor die boere so op strand begin kom het. En oorlsters, hulle, Sri Lanka is in die moeilijkheid waar hulle vandag is, oor drie jaar terug, drie jaar terug, en hy NGO's moest daar om hy mense afgesak en met die regeringssysteem, het hulle die boere omtrent allemaal van kinsmis af en op organic fertilizers, val hulle voedselproduksie met oor die 50%. Nou is daar een moerse hongersnoot. En hulle gaan hy self dit ding probeer in elke land. Hulle gaan het hier by ons ook probeer. Maar ek hoop hier by ons loop hulle hulle vast in een paar boere met kakiekleren wat hulle goed op donder. Nou ja, ek moet seker maar weer praat oor die Russian gas issue. EU, Russian gas ban impossible. Austrian Chancellor Niemer. The EU's proposed embargo on gas from Russia is impossible as it will only harm Europe itself, said Austrian Chancellor Karl Niemer. On Thursday at a joint press conference in Vienna with Hungarian PM Viktor Orban, we are facing a wall called the gas embargo, Orban added, and I suggest the European Union not to knock on it. I am not alone in this matter. Now, Orban 
is die voice of sanity in Europa. Maar ek is bevrees, hy sal moet sterk staan, want hy kabal daar in Brussels wil vir hom oprol. Hulle is die moeren vir hom, wat hy sy gas en olie invoere van Rusland glad nie aan laat raak het nie, en hulle nou weer, paar daar terug, was sy minister van Buitenlandse Sake in Rusland om additionele gas te koop vir die winter wat kom. Nou hierdie is een interessante ding. In Germany they propose to consider the use of Nord Stream 2. The burgomasters of seven cities and communes located on the island of Rügen in the Baltic Sea called the path of abandoning Russian energy carriers wrong and called on German government to consider the possibility of launching Nord Stream 2. It is said in the next of the message of a group of burgomasters of German cities. Dit lyk daarom asof die mense op die grond in Europa, vooral in Duitsland, nou begin kriebel raak raak. Daai hou en sien wat kom vir hulle hoor, dit gaan een koue honger winter wees wat vir hulle wacht. Die mense beter skielik wakker skrik Poetin het gister of eergister het hy gesê, Die mense moet nie denk hulle kan Nord Stream 2 oopmaak en dan kom maar hy al sy klomp gas nie, want hy sit al met Schultz vir baie lang oor Nord Stream 2 en Gazprom het gas voorsiening gemaakt vir Nord Stream 2 en toe hulle nou so draai en draai en draai om Nord Stream 2 aan die loop te sit, toe het Rusland van daai gas, die helfte van daai gas, herdistribueer vir hulle eie binnenlandse gebruik. So dit beteken daar is 50% gas oor vir Nord Stream 2. Maar soos hy ook wel sê, hy is klaar in die helfte van die jaar. So die volume, die jaarlikse volume wat geoormerk was vir Nord Stream 2, is nou net die helfte van die tyd is oor, maar daar is net die helfte van die gas beskikbaar, so dit is een kort van Nord Stream 2 se kapasiteit. Daai Duitsers is in vir een helse warm, ja, nie nie warm, vir hulle is in vir een ijskouwe verrassing. En dan hierdie is nou, kon nou eindelike hoore vat geweest, dis nou hy Joseph Borrell, complained that he was less popular in Western press than Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Lavrov is going to Africa to try to convince Africans that European sanctions are to blame for everything that is happening and the entire Western press repeats this. I am going to Africa to say the opposite, that sanctions have nothing to do with it, and nobody picks it up. Shame. Ek krij om jou maar. Maar dit is die realiteit wat nou bezig is om hulle te tref. Meen hulle het vir te lang, het hulle weggekom, met hulle absolute oorheersing van alles buiten kan die weste. Nou hierdie kaart is nou een interessante kaart om na te kyk, Iemand het die moeite gedoen om Rusland oor Afrika neer te le. Check die Rusland, hoe groot is die Rusland, daar van Noord-Afrika af tot by ons sy pit. Dit is een moerse land daar, en ek dink baie van ons besef nie rechtig hoe groot is die land nie. Ek wil hoor hulle het iets soos elf tijdzoon is. En dan hier die volgende kaart is een ding waar oor ek gepraat het in een skietmaak wat ek gedoen het oor die verwoesting wat NATO en die VSA in Libie gesaai het. En toe het iemand een kommentaar gelever op die verkorte weergave wat ek op TikTok gesit het. En toe sê die ou, kyk na hierdie kaarte. Kyk hoe rechtheid is daai lijne getrek daar in Noord-Afrika. Daar is nie geen sensa in die, maar dit is Europeers wat Afrika opgedeel het met hulle landmeters, en grense het geen ag geslaan op die tribal lands en die tribal communities nie. Europa het nie syke regheid grense nie. Ek meen, check hier by ons hy moerse en al lang Suid-West af, pen regheid. Boys, Europeers het kak aan gejaag en Afrikaans, maar nou maar daarmee net kennis nie om met vrede maak, want dit is soos het is. Hier is grense wat nie so moet wees nie. En dan, hier is nou maar net een stikkie trivia, US wants Ukraine to appoint a prosecutor to deal with corruption. Dit laat my laag hier. 
Hulle maak al hierdie shows, shows, maar onder die komberse is hulle frot tot op die been. En dan hierdie, hierdie kon eindelijk een ware volk gegeven. Luister na wat sê hierdie spreeksman van Zelensky. The Russians are advancing because they simply do not know what to do. They don't have a defense strategy. Aristovich. Hierdie ou. <laughs> Ek kan nie anders nie. Jy moet my be... Jy, 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 jy kan net lach. En jy weet as jy nou nou nie verder hier die artikel lees, dit sê hy op een radio TV onderhoud. I don't know how to comment on this. The Soviet army did not know what to do and from hopelessness reached Berlin. Now the armed forces of the Russian Federation and the corps of LDNR are advancing in confusion and liberating the cities because they do not know how to defend themselves. Bravo! Dit is een commentaar wat iemand gelever het op die sotheid wat hierdie Aristovitch kwijt geraak het. En nou kom ons by een baie interessante ding. Dimitri Medvedev was, vir, was president so vir een termijn in Rusland. Toe was Poetin die eerste minister na sy vorige presidentiële termijn in verval het. En hierdie Dimitri Medvedev is eindelijk een agressieve klein blaksel. Maar hy maak hierdie post op Telegram. Nou, ek sit nou maar hierdie op, dat jylle kan sien, dit is sy profiel op Telegram, en dan wees hy hierdie kaart. Nou kyk mooi, daai groot geel stuk, dit is nou Oekraïne, en dit sluit sommer Crimea in, waar die Krim eiland word, en die Skier eiland word sommer ingereken by Crimea. En dan sê hy, In the mind of the president of Ukraine, damaged by psychotropic substances, This is what the map of his country's bright future will look like, Medvedev wrote on Telegram. En hy verwees nou na die lekker groot geel Oekraïne. Maar interessant, hy maak opmerking, maar allemaal weet het, dat die, dat die Zelensky is swaar op die wit poeier hoor. Baie swaar. En dan sê Medvedev die volgende, en dit is, dit is belangrijk om te luister wat hy sê, Western analysts believe it will look like this actually, he said, posting a second map. On it, Ukraine is reduced to Kiev and its surroundings. Seven regions in the west have been annexed by Poland and three in the southwest by Hungary and Romania respectively. Everything else is marked Russia. En nou gaan ek hierdie kaart wees en dan kyk jy nou na die kaart en dan kyk jy wat gaan rechtig daar aan. Nou wat interessant is, waar my kens neem, daar is commentators wat even sy vraag het oor daai deel wat Romeinie daar vat, daai pers gedeelte, as ouwens wat dit query. Maar dan aan die linkerkant, is daar so maroon rache klee, en dit, so pers maroon klee, dis die deel, wat hulle reken Hongarije moet vat. En, daar is, ek het al baie geluister en gelees oor dit en so, daai deel het traditioneel behoor dit aan Hongarije. Tot vandag toe is daar die oorgrote meerderheid van die bevolking daar is Hongare. En dan is hier een ander ding wat ons in gedachte moet hou. Jy weet, Oekraïne is nie deel van die VVO nie. En een van die groot rede, so kom hulle nie kan wees nie, is omdat hulle uitstaande grensdispiete het. En die VVO handvest sê, een land kan nie een lid word van die VVO as hy grensdispiete het nie. Da, die Oekraïne is een werkelijke grense, is nog nooit ergens internationaal geverifieer en vastgeleen nie oor. Dis alles gebruiksgoed wat hier aan die gang is. Nou die opvallendse ding is dat hy helse stik daar boe wat Pole, wat hulle sê, Pole gaan vat. Nou, ek het een, in een van my skietmaaks of brikmerke, het ek daar oor gepraat, dat die Pole allerhande geleide maak oor die beste kant van die Oekraïne. En ek is vast oortuig daarvan, as Pole sy kaarte recht speel en sy strond los met Poetin, 
en hulle gesels met die Russe en sê, luister, want die Russe stel nie belang in die westekant van Oekraïne nie, daar, dis nie Russe wat daar bly nie, en uh, dis die nest van die nazi's daai, en uh, die Ellings denk dat, en ek te vermoede, dat as die Pole vir die Russe sê, luister, ons gaan hy weste skraap, gaan die Russe heel waarschijnlijk wil sê, gauw vir het bly net uit ons partij, ek is amper dood oortuig daar. Die deel van hulle hier vir Romeinie gee, dit weet ek nie, daar is, as ek sê, daar is baie commentators wat dit half en half bevraag teken, en dan is het interessant om te kyk wat vat Rusland alles, en kyk daai stikkie wat oorblij, dit is net die omgeving rondom Kiev, dit is wat dit is. So, op die einde van die dag, daar is commentators wat reken die Oekraine gaan, dit wat die Russe nie vat nie, gaan in elk geval het Poolse protectoraat word, maar daar is, daar is dinge wat Poole aanvang, wat ek denk hulle net in die kak gaan kry, hulle moet nie op die pad wees om die Russe te probeer konfronteer nie, maar die Oekraine het vandag een wet goed gestemd in ginsel van een wet wat Poolse burgers gelijkstaande maak aan een Oekraïense burger, die ouwens wat daai speciale visa paspoort ding kry, die Pole, kan in die Oekraïne opereer asof hulle Oekraïne mense is, en hulle kan staat maak op medische verzorging, en onderwijs, en sociale voordele aansoek doen, en pensioen kry, daar is baie ouwens wat baie, baie ernstig wonder oor dit, en dan is dit ook so, dat so twee weke terug was daar berichte gewees, dat die centrale bank van Oekraïne, het hulle goudreserves oorgeplaas, na Poland toe, vir safekeeping, soos hulle sê, nou ja, of daar nog goud gaan oorwees, as die story verby is, dit sal ons nou maar moet sien, en dan is hier nou een stikkie nies, van ons bierland Namibie, Like the president said, Namibia's poverty rate is at 15%. The thousands of the people who are poor are not Namibians. He wasn't lying. He must approve that national survey and remove these people. Our population is not 2.6 million. It is 1.5 million. En dis blijkbaar het hulle een helse probleem met instroming uit Angola uit. Die selfde shit wat ons hier mee sit. Immigrante, onwettige immigrante. Nou kom ons kyk, wonder of die nummer meer sy ding kan recht maak. En dan kom ons nou by die oore fok. Nou hierdie oore fok is eindelijk baie sterend. En ek, dit is iets wat my baie puzzle. Kyk na hierdie twee foto's. Dit is uit twee video's uitgehaal van Biden. Ere na mekaar geneem. Net een paar uur uit mekaar uitgeneem. Dink jy daai is die selfde man. Die ou links en die ou rechts. Kyk na die ou links se tande en kyk na die ou rechts se tande. En dan kyk jy na die vorm van die oe. Die neese en sikke goed, dit kan wel als met die silicon maskers recht maak en so, maar die pasing van die oe en die tande kan hulle nie aanwerp nie. Hierdie lyk vir my baie suspicieus en dit lyk vir my na een rechte warrefok. Warrefok gaan hier aan. Ek weet nie, maar ek sien baie sikke goed, baie sikke goed. Ek het al foto's van hom gesien waar as ek een klein vierkantige goeikies land sy oor is het en die ouwens het gesê, Dit is die tabs waar aan hierdie silicon maskers afgetrek word. Oois, ons leef in een wille wereld. Ek weet nie waar gaan het eindig en waar donder het jy nie, maar hierdie lyk nie vir my recht nie. Maar die mense in Amerika, vat het, plaas daar een paar van hy wille cowboy bille daar inloop en grijp die ding as hy daar speech maak en kyk of hulle sy masker kan afrik. Maar nee, hulle kyk na hierdie goed en dink hulle ook maar net hoor af vaak, in elk geval ek sê dankie vir julle ondersteuning, kapai like kapai subscribe en share die goed ek waardeer dit en een lekker aand vir julle